Приветствую всех на нашем канале. Очень часто нам задают вопрос, какими крючками мы пользуемся и что можем посоветовать. Поэтому мы решили снять видео, в котором я покажу наши любимые крючки и коротко расскажу о них. Итак, показываю, что у нас есть. На самом деле у нас достаточно много крючков, но после большого количества рыбалок мы для себя смогли выделить определенные фирмы и модели. И поэтому в данном видео я не буду показывать все крючки, а покажу лишь те, которыми мы действительно пользуемся на всех рыбалках и всегда следим, чтобы они у нас не заканчивались. А остальные крючки просто носим с собой в чемодане, как говорится, на всякий случай. Итак, показываю самые топовые крючки по нашему мнению. Для того, чтобы было более понятней, я крючки условно разделил на три группы. Здесь находятся крючки, которые мы используем чаще всего. И именно с этих крючков начинается каждая наша рыбалка. В этой стопочке находятся крючки мелких размеров. И их мы используем тогда, когда видим, что рыба ведет себя осторожно. Чаще всего это осень и весна. И здесь находятся крючки крупных размеров. И их мы ставим тогда, когда на точку подходит крупный мощный лещ. Чаще всего их приходится использовать на ночных рыбалках. Начнем по порядку. Из самых ходовых крючков мы для себя выбрали две фирмы. Это Овнер и Декой. И сейчас про каждую фирму и модель я расскажу по отдельности. Начнем с Овнера. Это крючки 12 номера. Названия моделей у них очень похожи. Эти называются Pin Hook, а эти Pint Hook. Толщина проволоки у них полностью одинаковая. По форме они также очень сильно похожи. Единственная разница в том, что вот у этих крючков Pint Hook жало ровное, а у крючков Pint Hook жало немного загнуто в сторону. Мы считаем, что это немного улучшает подсечку рыбы. Количество крючков Pint Hook в пачке 13 штук, Pin Hook 11 штук. И те, и те крючки идут с ушком. Теперь посмотрим крючки Decoy. Из ходовых крючков фирмы Decoy мы используем три модели. Вот эта модель называется Round Light. Эти крючки 10 номера, они идут с лопаткой, в упаковке их 15 штук. По форме они очень похожи на вот эти крючки Овнер, которые мы только что смотрели. Особенность этих крючков в том, что у них очень тонкая проволока. Из-за этого они очень хорошо подходят для насадки мотыля. Смотрим дальше. Эти крючки называются лок. Они сделаны из более толстой проволоки. У нас они 9 номера. Идут эти крючки с лопаткой в упаковке 12 штук. Также у этих крючков есть такая особенность. Вот здесь на картинке видно, что возле лопатки, немного ниже вот здесь на цевье, есть вот такие насечки. А здесь вдоль цевья проходит такая продольная ложбинка. Получается, когда мы затягиваем нашу обмотку, витки фиксируются за вот эти насечки, а леска ложится в ложбинку. И у нас получается надежный и аккуратный узел. Также у этих крючков есть еще одна особенность. Вот здесь, если присмотреться, видно, что самая верхушка жала загнута вовнутрь. Я считаю, что это дает два преимущества. Во-первых, рыба не сразу чувствует жало. Из-за этого лучше засекается. И второе преимущество в том, что благодаря тому, что жало загнуто вовнутрь, крючок не так быстро тупится о камни и ракушку. У нас эти крючки показали отличный результат при ловле леща и подлещика. Эта модель крючков называется Иги. У нас они шестого номера. Идут эти крючки с лопаткой в упаковке 15 штук. Сделаны они из тонкой проволоки и имеют очень интересную форму. Как видим, здесь жало находится относительно далеко от цевья и благодаря этому на эти крючки очень удобно насаживать такие наживки как например кукуруза или же перловка а также с этими крючками очень хорошо использовать бутерброды то есть комбинации разных наживок а 
А сейчас покажу мелкие крючки, которые мы используем на своих рыбалках. Это у нас крючки фирмы Декой, модель Speed 16 номера. В упаковке их 15 штук. Эти крючки идут с лопаткой. Сделаны они из очень тонкой проволоки, что позволяет комфортно насаживать мотыля. И их форма мне чем-то напоминает форму вот этих крючков, модель Иги, которую я только что показывал. В этих крючках также получается острое находится на большом расстоянии от цевья. И благодаря такой форме, несмотря на маленький размер крючка, можно комфортно насаживать несколько наживок. Смотрим дальше. Следующие крючки фирмы Mauer, модель Katana. У нас есть они двух размеров, вот, 14 и 16. В упаковке по 20 штук, они идут с лопаткой. В принципе, ничего особенного здесь нет, просто хорошие острые крючки. Продолжаем. Крючки Овнер, пинхук 14 номера. В упаковке 12 штук, толщина проволоки 0,39 мм. Я уже в начале пинхук показывал, только 12 номера. Как видим, у них отличаются количество. Здесь 12 штук, здесь 11. И также они отличаются толщиной проволоки. Вот у 12 номера она потолще. А по форме они полностью одинаковы. И еще покажу вот такие крючки Овнер. Их нам привез товарищ из Болгарии. Вот этот побольше, этот поменьше. Размеры здесь непонятны, потому как написано 0,4 и 0,3. Вот это, наверное, какая-то их нумерация. Но одну пачку я открою, потому как они достаточно интересно запакованы. Скажем так, надежно, но неудобно. Вот здесь в таком прозрачном конвертике находится крючок, как образец, чтобы сразу было видно, что здесь за крючки. Затем вот эта бумажечка вот так открывается. И там еще одна бумажечка. Раскрываем эту бумажечку. И здесь находятся крючки. На рыбалке, конечно, это очень неудобно. Но качество крючков шикарное. И в конце я покажу наши крупные лещовые крючки. Я считаю, что если на рыбалке нам понадобились такие крючки, значит эта рыбалка удалась. Итак, у нас здесь есть две упаковки Овнер, старый добрый пинхук, четвертый и шестой номер. Они отличаются не только размером, но также толщиной проволоки. У четверки 0,76 мм толщина, а у шестого номера 0,68 мм. И отличаются еще количеством. Этих 7 штук, этих 8 штук. Вот. И также у нас есть еще вот такие крючки от фирмы Brad Fishing. Мы, конечно, используем их не так часто, но, тем не менее, это тоже очень хорошие крючки. И чаще всего мы их используем с волосяной оснасткой, когда ловим на флет кормушки. Первый номер и пятый номер. Их здесь по 10 штук. Вот, вот такие крючки. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите много интересного видео. До новых встреч! Также смотрите другие интересные видео на нашем канале. И не забудьте подписаться, чтобы ничего не пропустить.